닭가슴살 오픈 토스트 만들 건데요. 제가 이 닭가슴살 최근에 마트랑 편의점에서 보이면 은 구매해서 잘 먹었었고 또 여러분한테도 잘 추천해드렸던 제품인데요. 이번에 이 제품이 광고 제안이 들어오면서 여러분한테 한번더 광고를 통해서 소개해드릴 수 있는 기회가 생겼습니다. 영상 보신 분들은 아시겠지만 이거 닭가슴살 스테이크만 먹어봤었는데 종류가 꽤 다양하게 있더라고요. 그래서 오늘 영상에서는 이더 건강한 닭가슴살 종류를 다 보여드리고 또 이걸 활용한 음식 레시피도 보여드릴 거예요. 그럼 제가 제품 다양하게 보여드리고 맛도 솔직하게 리뷰해드리도록 할게요. 그럼 오늘 일단 첫 번째는 닭가슴살 토스트 먹어 40초 돌리면 됩니다. 다 뿌리다. 진짜 육즙 지대 짠다 육즙이 진짜 최고예요 닭가슴살이 두꺼워서 이렇게 토스트 한 장만 사용해도 빵한 장만 사용해도 포만감이 높아서 이렇게 딱 오픈 토스트 해 먹기 좋아요 지금은 11시 37분 있고 오늘은 12시 수업이 있어서 지금 나갔다가 올 거예요. 시간은 3시 33분이에요. 운동하고 집에 와서 씻고 이불 빨래하고 냉장고 정리하고 이제 커피랑 복숭아 마시면서 좀 쉬려고요. 복숭아 오늘 저녁은 배추버섯 카레에 요거 닭가슴살 토핑으로 올려서 먹을 거예요. 
제가 닭가슴살 스테이크는 많이 보여드렸었는데 이 닭가슴살 직화 통살구이 요거는 처음 보여드려요. 이 직화 통살구이는 100번 두드려서 부드럽고 12시간 저온 숙성했기 때문에 굉장히 촉촉한 제품이라고 해요. 그래서 저는 이거 조리할 때 같이 넣지 않고 칼에 다 만든 다음에 맨 위에 토핑으로 올려주려고요. 평소에 운동 되게 열심히 하시는 분들은 그냥 이런 단백질 섭취하려고 이렇게 통으로 먹는 거 많이 봤는데 저는 아직 그런 경지에까지는 이르지 않아서 오늘은 카레 위에 토핑으로 올려서 먹어볼게요. 김치도 가져올 거예요. 밥풀이 왜못 먹어? 아침은 이 닭가슴살 소세지 사용해서 밥도그를 만들 거예요. 저 이거 생긴 거 보자마자 핫도그를 먹고 싶었는데 밀가루 대신에 곤약 밥으로 밥도그 하는 거 보여드릴게요. 전자레인지에 20초만 데워올게요. 밥이 너무 두껍게 깔려가지고 안 말아지길래 이거 그냥 이렇게 해놓고 나중에 먹으려고요. 그래서 반죽 다시 만들었어요. 
이번에는 계란 한 개로 했고 마지막에 계란 한개 풀어서 그걸로 감싸주려고 닭가슴살 소세지는 완전 고기 식감인데 매운 거 좋아하시는 분들은 닭가슴살 소세지 청양고추 맛으로 만들어 드셔도 맛있을 것 같아요. 근데 사실 이게 조금 또그 만드는 게 조금 번거롭기는 해도 사진 찍으면 되게 예쁘잖아요. 그래서 한 번쯤 해봐도 좋을 것 같은데 이게 너무 싫으시면 은 그냥 이렇게 볶음밥하고 이 위에 닭가슴살 소세지 올려서 먹어도 돼요. 저녁은 이 닭가슴살 큐브 넣어서 샐러드 피자 만들 거예요. 이 닭가슴살 한입 큐브는 크기가 딱 이렇게 너겟 크기여가지고 저는 오늘 피자 토핑으로 사용할 거지만 그냥 도시락 반찬으로도 좋을 것 같아요. 사실 평범한 닭고야지만 여기에 치즈랑 발사믹만 뿌려도 이렇게 피자처럼 먹을 수 있어서 탄수화물을 많이 많이 제하고 계시는 분들이라면 고구마 대신에 계란 지단으로 샐러드 피자 해드셔도 돼요. 오늘 아침은 오랜만에 제가 좋아하는 오일 파스타를 만들려고 하는데 오일 파스타는 살짝 느끼할 수 있기 때문에 깔끔하게 매운맛을 내주기 위해서 이 닭가슴살 소시지 청양고추 맛을 사용할 거예요. 
청양고추 맛이 막 엄청 매운 정도는 아니고 매콤한 정도에서 매운 거 많이 못 드시는 분들도 부담 없이 드실 수 있을 것 같아요. 1시 45분이고 오늘은 밥풀이 미용하는 날이어서 지금 다녀오려고 합니다. 집에 왔고 진짜 너무 더워서 방금 샤워하고 왔고 저녁 먹을 시간은 안 됐는데 아까 조금 고프길래 이거 먹으려고요. 사실 이번에 제품 받으면서 이게 제일 궁금했거든요. 닭가슴살인데 닭다리 모양으로 나온 게 너무 귀엽지 않아요? 그래서 제일 궁금했는데 이거는 전자레인지 40초 데워왔고 <웃음> 또 왔어! 제가 편의점, 저희 집앞 편의점에서는 파는 걸못 봤는데 큰 마트나 이런 데 가가지고 이거 있으면 은 여러 개 쟁여둬야겠어요. 진짜 맛있어. 오늘 저녁은 반찬을 만들 건데 이거 닭가슴살 소세지로 만들 거예요. 이거 닭가슴살 소세지는 청양고추 맛도 있는데 저는 이거 오리지널 두 개랑 이거 청양고추 소시지 꼬치 이렇게 해서 총세 개로 만들려고요. 조금 더 많이 만들고 싶으시면 은 이거 닭가슴살 소세지 오리지널하고 청양고추 맛 해서 네 개로 하셔도 되는데 저는 이렇게 세 개로만 만들게요. 보다 많아가지고 이거는 냉장고에 넣어놓으려고 합니다. 이거 제가 먹을 만큼 더러웠고 망한 밥도 그그 밥이에요. 먹으면 될것 같아요. 
일단은 밥다 가져오긴 했는데 지금 배가 많이 고픈 상태가 아니어서 이거 먹으면 배부를 것 같아요. 이게 계란 두 개여가지고 밥은 100g인데 양이 많아졌어요. 이렇게 청양고추 맛. 음, 이거 밥 반찬으로 딱이에요. 만들어두고 도시락 반찬으로 싸고 싸도 좋을 것 같아요. 이렇게 레시피 영상하고 제품들을 하나씩 다 보여드렸는데 이번 영상에서 보여드린 이 CJ 더 건강한 닭가슴살 전 제품은 일단 기본적으로 냉장 제품이기 때문에 잡내가 없고 부드러워서 누구나 거부감 없이 드실 수 있을 것 같아요. 제가 이 광고 제안을 받기 전에도 여러분한테 이 닭가슴살 스테이크는 종종 추천해드렸던 제품인데 저도 이렇게 다양한 종류가 있는지는 몰랐거든요. 제가 오늘 영상에서 보여드린 이 제품들은 일단 굉장히 맛있어서 만족하면서 드실 것 같은데 다양한 종류 있으니까 궁금하신 분들은 구매해서 한 번씩 드셔보셔도 좋을 것 같습니다. 이거 진짜 맛있어요, 여러분. 아무튼 오늘도 영상 봐주셔서 감사하고 우리는 다음 영상에서 또 만나요. 안녕.